本件を知るきっかけとなったのはとあるポッドキャストであったは各市役所に2人はいる顔ツッチーと、えー、最近テンションが上がったことは機材席解放こんちゃんですよろしくお願いしますお願いしますじゃあ今日もやっていこうと思うんですけどねやりましょうよ、うん、まずはまあたつきくんの話だねこれは2017年11月30日実際にインターネット上で公開された音声であるこのポッドキャストはテレビや映画日常の出来事などの雑談を行っている番組であり現在も存続しているこの間あの結婚式行ってきたのよあ結婚式ね、うん、大学の同期の結婚式行ってきて、うん、亀山っていう友達がいて、うん、そいつに会ったのよ、うん、同級生そうそうそう大学のね亀の高校の話になって同窓会の委員なんだって委員長委員会にいるらしくって、えー、大変だねそうホームページを管理するみたいな役割やってなって、うん、なんかあれは同窓会とかお知らせ更新するみたいなあそうそうそうそう,そうみたいな感じを亀がやってて、えー、でその時に一個メールであのーそのねその高校出身の方が亡くなっちゃいましたっていうメールが入ったとってあそ,うかそういうのもあるんだ、まあ、よくあるじゃないけどたまにあったから、うん、まあ何気なくその名前見たら、うん、なんかどうやら亀の後輩の女の子だったなんて、うん、でも後輩って言ってももうかぶってない3年ぐらい後輩なのかな、うんうんうん、の3個したとかぶってない、ね、ホームページにこう卒業生一覧なんかクラス写真が載ってる写真があるんだって、うん、でその女の子どの子なんだろうみたいな感じでちょっと見に行って、うん、でちょっとね、俺がねあんまパソコン詳しくないからなんだけど、うん、ソースコードっていうのなんか,なんか設計的ななんかなんかそうあ,、ね、あのわかんないけどあのハ,ハッカーが使うやつ<笑>ハッカーがあの文字そうそうそうここでバーってバーって,ってあれのページをなんか見たんだって、うん、したらなんかそこにね隠しメッセージ隠しメッセージなんか、ね、シークレットメッセージみたいなのが入ったんだって、うんうん、どういうのこえなんかねでそこがなんかなんかね悪口が書いてあるえ、まあ、見てて心地いいものではないぐらいな、うん、で結構ね怖い言葉が書いてあるのその中の一人が、うん、そのなあの亡くなっちゃった女の子と同じ名前があってその子にも書いてあるの悪口がさすがに名前は言えないけどその女の子の名前があって、うん、その横になんか一番強い言葉なんかもう悪口が書いてあって、うん、何何これ配信者の話ではとある高校のホームページにバリ雑言が落書きされているというその学校名は伏せられていたが会話の断片から地域を推測することができたその区域にある高校はおよそ20校手当たり次第に確認していくと話題に挙げられているホームページを発見することができたこれがその同窓会用のホームページであるカメの友達に頼んで作ってもらったんだってああなるほどサイト作れる子に友達に、うんうんうん、その同級生カメの高校の同級生だね、うん、に作ってもらってて、うんうんうんうん、年に1回とか2回とか、うん、そのホームページに届くメールとかを確認するみたいなポッドキャストで話されていた通りとあるクラス写真からソースコードを確認するとそこには「氏名」「写真の位置」そして「悪意ある言葉」が記されていた「だ何誰のいたずら?」えこれなんだってなってじゃあ自分のさあそっかそっかそ,その子は参考者だ,、ね、参考者だから、うん、自分の学年のとことかを見てみて、うん、そしたらそこにもあるんだって自分の学年にも。うん、え
あじゃあどこのここの学年だけとかじゃなくてなもう幅広く幅広くだからもうかぶってないから、まあ、誰がやったかとか分かんないけどもうほんととにかくなんか怖くなったし、うん卒業年度にかかわらず隠しメッセージはほぼすべての写真に仕込まれていた、うん、ものすごい悪口が、うん、っていうのをカメが見つけてから、うん、本当にこれだけかってなったんだって、うん、あこのページなんかあるんじゃないかって思って、うん、でカメはもうそっからめっちゃいろいろ探したそれこそその同窓会のホーームページいろんなさ、うんあのー、項目があるけどそこも全部手当たり次第、うんうんうん、もうめちゃめちゃ探してみたんだって、うん、まず、うん、ホームがあって、うん、トップの画面がある,面がある、うん、でそっから同窓会のページに飛んで、うん、同窓会とか同期会のそのイベント、うん、ある日付とある日付の、うんえっと、同窓会の様子みたいなところに飛んで。うんうんここで行われましたとか何日行われました、うん、その中にこっからその写真を見れますよっていうのがあって、うん、そこにまた入って、うん、でそしたらふわーっと写真がその時の楽しさの様子がガーって、うんうんうんうん、写真で載るでそのままそれを最後の下までスクロールすると、うん、この出席者この,この回の出席者はこちらから確認いただけますみたいなそこにまた入って、うん、出席した人の名前が。こう乗ってて、うん、でそれもそのままちょっと下の方に下の方にスクロールしていくと、うん、あの本当その名前とかが載ってるのとは全く関係のない、うんうんうん、何でもないような空間に矢印を持ってったら、うん、その時矢印が指に変わったんだって、うんうんえっと、だからクリ,ックできそうクリックできるっていうことを見つけたんだってカメは。でカメそれ見つけて、うん、それを押してみたんだってその時に、うん、1個の音声ファイルがポンと出てきたんだって、うん、え,ー、えそれ聞いたのカメはカメはそこであのやめたってそれ以上いかなかったそうなんだ、うん、で俺は、うん、聞いたのあ聞いたの聞いたえっとね、うん、めっちゃ気持ち悪かったで、なんか
結局そのねまあなんていうのかな、うん、誰が犯人かは正直わかんないの、うん、これも、うん、その亀はあの同窓会委員だから、うん、そのホームレスてるんだけど、うん、その ID とパスワードってもう何、うん、こう何先生とかも知ってるしああもう別に、うんあってないようなもん、うん、そうそうなんだガバガバなんだってだから誰でもいじれちゃうって言えばいじれちゃうし、うんうんうん、俺よかったこの高校行ってなくてとかていやまあそうだねちょっと<笑>自分ってホームページについてポッドキャストで語られていたのはここまでであったしかし隠しリンクはこのページにも存在した「さらに隠しリンクは続く」次に現れたのは掲示板サイト隠しリンクは続く真っ暗な画面が現れるスクロールするとハテナマークが現れるそれをクリックするとまた真っ暗な画面とハテナマーク何度も続く。マークが16回続いて今度は異なるリンクが現れた。ダウンロードしたそのファイルはパスワードで保護されていたパスワードを解析できればその中身を確認することができる解析ソフトウェアを使い
パスワードの特定を試みる「そこには一枚のスナップ写真があった」そしてまだここがこのホームページの終着点ではなかった。さらなる隠しリンクをクリックするとまた真っ暗な闇そして隠しリンク何度も何度もそれが繰り返されるどこまで潜っても闇は続いてゆく現在隠しリンクの数は6000を超えたそして今も探索は続いている